有些问的问题就是，就是呃，知道 OpenStack， 然后你有用过的，呃，跟书相关的，可以让我知道一下吗？因为我我想知道也还是大家都不晓得，就举手嘛，反正人不多，对吧？互相认识一下，每一个。那呃，两那 a s p o r t 的 a s p o r t 有用过的，哦，一位 ，OK， 好，那。嗯，因为我后面我我选的这个 topic， 主要是呃，因为我们公司 Swift Stack 是在做呃，是主要在 contribute Open Stack Swift 呃里面呃就是这个 project 里面的呃 PTL 也在我们里面，就 project 也在我们公司里面，所以等于是我们公司有一部分是呃 Swift 的核心人员，在呃 upstream 那一个部分，那呃另外一个部分就是说呃。会谈到 Expo 是因为，呃，当你要呃，就是你卖给客户 ，OK， 我们的产品弄好了，那你要卖给客户，客户一定问说，哎，你的 performance 是怎么样？然后我们这样哈位抖起来的状况，那对他来讲是他要的，然后他的 CP 值到底是怎么样？客户会问，所以他就问说，呃，那你可不可以做个 benchmark？ 那呃 ，benchmark 就很麻烦是。每一家厂商的状况不一样，你可能有些人的设，有些人他可能比较没有钱，所以他买比较少的机器，然后他可能比较呃不够强，然后他变成是你在做一些 testing 的时候，他很容易就打到问题，可能是 network 或 storage 或哈呃或者是 CPU 的你不晓得，所以变成是在做 benchmarking 这一块，呃，你会花很长的时间去做准备，然后知道环境，然后测试，然后最后得到结果，那。其中一个环节有问题的时候，你可能要全部重来。那客户就问说：“那我的 storage 可能到百分之五十的，就是占了百分之五十之后，就是我可能呃，可能四百 T， 我吃到两百 T 之后，那我的 storage 的 performance 会是怎么样？”他问这个问题，那你就要试。然后你就大概花了一个礼拜把。收局整个站满之后，然后开始测试。那那你前面这一个礼拜，你就是就只能在那边等。那 OK， 所以呃 ，benchmarking 这一块其实是很无聊，但是很有趣，就是很有一些小细节你要知道。那为什么会选 e n s p o 来做？是因为呃，我们知道有 Puppy 还有很多东西，很多 Set 呃 c h a f 或者是其他的 Deployment 那些 Tool， 但是因为 Puppy 我用起来我觉得比较。方便，然后它蛮简单的，就是简单到我觉得，好像你只要知道 S H H， 然后你只要可以下修 comment 就可以写。OK， 所以这是我对它的 comment。那我们现在讲 ，OK， 呃，什么是 Swift 啊？这个这个很有趣，因为我们在 IRC 上面，就是昨天就有一个人就进到我们公呃进到我们公司的一个 IRC 上面说，哎。呃，我所以上面有一个问题啊，然后他就他就呃说了一个呃那个叫 class 是什么，就是一个所以 programming language 的的那个 class 就贴在上面说，哎、欸，我这有问题不能跑，为什么是这样？啊，那我们 P D 有看到说，哎、欸，我们这个是 Open Stack s w i t 不是 s w i t language， 不是 s w i t programming language， 跟 Apple 那个 s w i t language 是不一样的东西。OK， 这是第一个大家可能会觉得 s w i t 不是这个。第二个就是呃，一个人家所以不会觉得他是一个另外一个明星，他来所以也不是，或者是一个车，他也不是一个车，他是什么？他是这个，呃，这个是我从 OpenStack 整个大的 architecture 里面截取下来的一个部分，然后这个部分其实就是它说明了所以呃里面的一个主要的 component 有什么东西 ，OK。啊、呃，好，那呃，我我今天呃今天在 Swift 这一块，我会稍微带到一部分，我不会讲的非常细节，因为呃讲非常细节可能有人会头昏，而且我它比蛮大的，所以时间上可能不够。如果你们有问题，私下都可以问我啊，你也可以直接去说问，因为我觉得呃可能今天可能是明天放假吧，所以。人比较少，所以我们可以有比较多呃 open discussion 的时间 ，OK。然后啊，所以说呃里面主要有几个东西，就是呃
它有一个所谓的 proxy， 然后 account、container、object， 这四个是其实在 Swift 里面主要解 component， 然后它其实都是一个 proxy 在 run 的。那我右边那个框框是写一个 Swift n o d e 代表意思说整个，你可以呃，在我们公司我们称它 p a c o p a c o 就是 p。A C O 就是这四个 service 在一个 node 里面，我们叫它 p a c o node， 这是我们公司自己自己叫的，比较比较方便的 ，OK。然后我们可以看到，就是从 client 进来的 traffic 会经过 proxy， 然后到呃，看是它是它会到 account 去问说，呃，这个这个 object 到底在哪一个 container 到哪一个 object 的位置，然后。他们都会写到下面的 disk 去 ，OK。然后还有另外一个比较重要的就是 Swift 里面一个算是灵魂，它的灵魂就是它有一个东西叫 ring。这个 ring 是来跟你讲说，呃，我东西放进来了，那这这一个 object 东西丢进来之后，我应该放到哪一个 hard drive 去 ？ring 会有一个啊呃一个 consistent 的 algorithm 帮你去算说 ，OK， 你应该放到第。呃，第几个 no， 第几个 hard， 然后它就放在那边。OK， 这是一个基本的概念。啊、uh, ，OK， proxy 其实就是所有的 client 进来的 traffic 都会经过 proxy， 所以当你如果你有去 deployment 一个 open stack 的环境，那你有所以你有问题，第一个看就先看 proxy， 就是 client 进来有问题。然后先看 proxy， 然后再看 proxy 就是 pipeline。呃、uh, ，pipeline 是 proxy 里面的一个 config， 它它会有呃很多个很多个区块，就是呃它像呃 pipeline 就是一个，然后一个一个，然后它所有就会进这样串进去，然后再回来。那你可以想象说，我可以在中间加一个功能在这 pipeline 里面。然后你可以无限的拓展它，就是说你可以加一个、两个、三个，反正我先想再帮出加一个功能，我就可以在这个地方着手。OK。那 account 的部分就是 account， 你可以想象它是一个，它实际上它存的时候是一个一个 database， 是一个 SQLite 的 database， 然后它存在于档，它也是存成一个档案。那它这里面放什么？放 container 的 list， 就是说。呃，你可能有呃，你可以想象的看，它是一个一个 user， 一个 user 的一个一个概念，就是 OK， 我一个 user， 然后我下面有呃多少个 container， 然后 container 下面有多少个 object，OK，、okay, account 就是存呃 container 的 list， 然后 container 里面又放什么 ？container 里面就是放呃我。c o n t a i n 里面有多少 object， 就是 object 的一个 list， OK， 那它也是用 SQLite 的方式存，然后在在 file 生成它，它也是一个一个 file， OK， 然后 object 就是实际上我存资料的地方，那呃呃，当我当我们从呃。呃 ，client side 把东西丢到 Swift 里面，它是用一个用那个，它丢进来之后，它除了呃档案呃实际的资料，就是里面的 raw data 以外，它还有会附加一些东西，所谓的 meta data。那这时候 Swift 就会把它的 meta data 放成呃放成那个这个 object 的一个呃 attribute 就发在 attribute 上面。所以你用呃。所以呃，因为 Swift 在做 file， 在把 disk formatting 成一个 file system 之前，会用 SFS 这样的一个 file system。那它可以存的 metadata 是有两 K， 所以变成是它有呃一个蛮大的空间可以让你放 metadata 的。然后接下来就是 Ring，Ring 其实这个概念就是说呃。让大家一个 overview， 就是你可以把想象成是一个圈圈 ，OK。然后你有多少个 no， 你有多少个 hard drive， 你都要跟这个 ring 讲。然后，呃，在我们启动 Swift service 之前，我们会有一个动作，就是所谓的 build ring。你要跟呃 ring 讲说，我有几个 hard drive， 有几个呃 
host 就是 node， 然后然后我需要几个 replica， 然后我要几个 rom， 还有一些细节你要跟 Ray 讲，那它会帮你产生一个这种东西。那你可以看到下面这边我们有看到一个一零一零，那是。这个这个是所谓的一个 hash 的 index， 就是当我我的一个 request 进来，在这个地方，在下面一个 request 进来，它会经过一个 hash 的功能之后，它会取前面几个 byte， 然后去看说 OK， 我应该在 read 的哪一个位置，然后它算到之后，它就知道 OK， 那我这一个进来的 data 我要放在 node one 的那个地方 ，OK。那整个 Ring 的概念是这样。那 Ring 主要有几个 component， 就是说我在 build Ring 的时候，我要放进去就是 r o m Region、Device， 还有 Partition 跟 r e p l i c a 那比较呃比较需要你们在 build Ring 可能会比较常看到的东西是在 Partition 跟 r e p l i c a s Partition 就是说你这个 Ring 你最大你要切割成几个 Partition。那它会有一个参数叫 pop partition， 就是二的几次方。那通常你如果设十四次方，你就可以到很大的一个数字。但是，呃，前提是这个是你，呃，你在用 Swift 之前，你要知道你 m e s m a 的 capacity 要多大。然后这个东西定下去之后 ，Ring 就不会被改变。所以这个这个地方通常会设大一点。但是设大一点有什么坏处？就是你在卷这个 Ring 的时候会比较久。就是你可能跑，你可能算一个很大的数，它可能跑跑可能十分钟、五分钟，可能又更久。然后 r e p l i c a 是 r e p l i c a 是一个 Swift 里面另外很重要的东西，就是为什么呃 Swift 会会人家说它是一个 consistent、eventual consistent 的一个 object storage system， 是因为它一个资料进去之后，你可以设 r e p l i c a 是数量是多少，就是它会 copy 成几份。如果你设三 ，OK， 它进到 Swift 里面，它就会分成三份，然后这三份分别就会分布在这个 r i n g 的不同地方。OK， 那它这个 r i n g 的 algorithm 会想办法把这三个，呃，这这几个 replica 分散在不同的地方，就是不同的 hard d 不同的 host， 不同的 region， 还有不同的 zone， 尽可能的把它分散。所以，假设你今天有一个 zone， 或者说呃有一个 hard d 坏掉。那两个 replica 绝对不会在同一个 hard 上，所以这代表的你的 data 是还会存在的，不会不见。那或者是一个呃一个 host 不见了，就一个 node 整个 node 挂掉了，或者是整个整个 zone 也不见了，那你至少还会有一份 replica 在其他的地方。OK， 这是主要 c o n s i s t e n t dream， 主要它它在 a l g o r i t h m 在呃在 Swift 发挥的功能是在这边。那我们怎么 access Swift？ 就是我们刚刚提到说，呃，在 Swift 最前面其实有一个叫 Proxy， 那我们会称叫它 Proxy Server。那 Proxy Server 怎么让 Client access？ 就是其实走的就是呃 RESTful API。那 URL 是长这样子，那前面这几个就是 Domain 的部分，然后就是 URL 的部分，然后那个 V1。是现在 Swift 其实只有 version one 的 API， 所以只有 v one。那后面我们可以看到 us underscore acct 这个部分就是所谓的 account， 然后后面 container object。OK， 所以你看到所有你要去 a c s Swift 都会是类似像这样的一个 URL， 然后你可以用 curl 去把它拉回来 ，get、delete， 然后 put、OK 或 post 都。所以它的，它其实它的做法就这样，就是跟我们一般现在 UDE 认知的其实是一样的，所以，呃，还蛮单纯的。那，所以我只讲到这边，呃，因为它它很大，因为它因为我们呃 ，OpenStack、呃、Summit 在今年的五月，在过两个礼拜要在 Vancouver 举行。那所以我们现在举例的另外一个就是 E C， 就是 e r a t i o c o d e 在 Swift 上面。那那是一个蛮大的 topic， 很有趣。那如果有兴趣，我们私下可以再讨论，这样就是可以我们再聊聊。那那 Swift 整个一个简单的概念是这样。那如果有机会，可能
呃，可能在找我另外一趴呢，他去介绍 Swift 里面整个架构，因为 Swift 不是只有 Proxy 呃 Object Contain 呃 Object， 然后 Container 跟 c o n t Server， 还有其他一些就是默默在后面工作的一些 Component 啊，我没有我在这边没有提到 ，OK。那接下来的话 ，Ansible，Ansible 这一块，其实我当初看到 Ansible 的时候，我很我对它很好奇是，为什么已经有了 Puppy， 然后 c h a t 还有一些呃 Stack Stack， 然后还有一堆这种 Deployment Tool， 为什么还会跑出一个 Ansible 出来？那我就那想说，哎、欸，那它到底是一个什么样的 Tool？ 是给 IT 用的，还是给我们呃？呃 ，developer 用的，还是说它只是呃呃简单的呃一些 shell script shell shell script 的工具？结果我后面发现，其实它看很简单，用其实也很简单，可是你可以把它弄得很复杂，那你也可以很简单用，所以它的弹性非常的大，你可以选择你要的去做，啊，你不需要的你就就是就就不用做嘛 ，OK。那我们来看一下 Ansible 什么？其实 Ansible 有一个重点是它是用 Python 写，所以你,你只要会用 pip， 你就可以把它装起来。然后下面这边是说 Ansible 它装了哪些 package。那有些 package 其实是很熟悉的，像呃 j i n g a 2啊，还有 y a n g 啊，还有其实这边都很熟悉，所以。然后看一看，应该知道他用什么东西做。OK， 然后 Ansible 里面的概念，它有一个 inventory 的东西，这个东西是就是算是你一个一一个核心啊，就是你要跟他讲你有哪些 host， 有哪些呃 node， 你想要去 config， 然后你想把 group， 那这边就有两个是我的 example 是说，因为这 topic 是 benchmarking 嘛，所以我有。Benchmark n o 跟 Swift n o 两组 group， 然后呃下面就是 IP， 当然你可以用 Hostname，OK，、okay. 然后这下面这个是另外一个 example 是 OK， 我可以给一个 group 有一些 variable， 我可以直接在 config 里面设，然后我 i n s p l o r run 起来之后，我就可以直接读这些东西，然后直接做 deployment 的动作。然后你们看到红框那一个部分，就是呃一些参数，一些 group 的 variable。那最右边是另外一个可能又另外一种方式，就是说，当你有一百台 server， 然后你要你要去做 config， 那一种不能写一百次吧，很很蠢。所以其实它有一个让你把名字，就是可以做一个 padding 的动作，还蛮方便的。然后 ，OK， 那 Ansible Inventory 讲完了之后，它最简单的就是一个所谓的一个 Play， 它的 Play 是，它可以让你 issue 一个 module， 就是我我可能不用呃，我可能有一个 Inventory 的 file， 然后再加上呃，你跟我讲说你要用哪个 module， 我直接就可以做事情了，然后你不用下呃，你不用写其他的东西，你就这样下。Ansible m m 是这个部分是 module 的意思，就是我要做 p 的动作，那就是最简单的嘛，好、啊，然后 i 就是 inventory 你要用哪些，那你要 p 哪几台是 Swift n o 里面，就是那个 group 里面，那你也可以这样解释，当呃当有时候你没有设 SSH 的 key。就是说，让他直接 private key 跟那个呃 private key 做做 change 的话，你可能你要打你的 password， 他才会让你过，所以就变成是你可以加后面这些 option。dash k 就是 a n s p l o r 会问你说，哎、欸，你的 password 是什么 ？OK， 那呃，可以讲完了，加一个 task。task 是什么？就是说呃。在 i n s p l o r 里面很好玩，是说它当你读一个 config file 的时候，它是以条列式的这样下来，所以一一条呃一个杠那一个部分上面这一块其实就是一个 task， 下面这一块也是一个 task。那 task 里面做什么？就是
name 后面其实这个就是呃 documentation， 就是说，哎，我这个东西是什么意思？你就写一下。你可以不写，你可以把 name 那一那一行都不要，然后直接做 A P T 的动作。然后呃，接下来就是你的 action 要做什么 ？Sorry， 接下来你的 action 你要做什么？然后就是 OK， 第一个 task 我要做 A P T， 那做什么？我要装下面的东西，就是 with item， 就是它是一个 loop， 所以就加下去就好。然后那个。Status 就是确定它已经 install 在这个系统里面，然后 update cache 就是它自己会做 apt get update， OK， 所以很轻松容易。然后 pip 怎么装 ？pip 就是你现在 module 就是这样子，也是一样，就就概念还蛮简单的。那再往上来看就是。当我们 deployment 整个系统的时候，或者说 deployment 很多东西，我不可能只有两站 task 就结束了，所以我,我会在网上看之后就变成是说，我可能他所谓的 playbook 就是可能一个一个情境，你要怎么去呃 deployment 呃整个这个情境，你可以开很多个 playbook， 然后去做。OK， 然后你在 playbook 里面，它也是 by sequential 从上往下走。然后你可以有呃 host， 你要指定说 OK， 我这个上面这一个这一个呃，应该说上面这一个啊，这是这应该叫什么？你也可以算，它不是 task， 但是就是 playbook 里面的一个 item。那我要针对 Swift Node 这个 group 里面的 Node 的去做一个就是 deployment Swift， 所有的事情都在下面。那 r o w 里面其实。若里面 ，OK， 这边比较清楚。这整个 playbook 就是呃 side 点 YML，OK，、okay, 然后呃右边那一块是我的整个整个呃 playbook 的结构。然后你可以看到有 class 的 count 啊、go level 啊都相对应在那边。然后 row 有不同的 row， 那那你就看说。它这个 role 其实就是，当我遇到这一个 group or deployment 的时候，我会先走第一条 role， 第二条 role， 第三个 role。那 role 下面就是 task， 所以就变得是说，你可以 reuse 那些 role， 你也可以呃 define 不同的 role， 然后或者只要你开心，你就可以做你想做的事情。那它就会依据你的呃 config 的设定，还有 playbook 的写法去做。那怎么让 playbook 就是这样 a n s w e r dash playbook， 然后你要跟他讲的 playbook 的名字是什么，然后在 inventory 的值是什么 ，OK。那还有更简单的方式，就是你在 playbook 上面加一个这个东西，跟 Python 的那个 virtual environment 就是 Python 前面那个一样，那你就可以直接 run，OK、okay。那呃。HI inventory default 其实是可以不用加的，因为 a n s p o 其实在 system 里面它会有一个 default 的位置。啊，因为我喜欢把 a n s p o 整个 playbook 拉着走，所以我我会习惯是我把它包成就是一个这样 folder 的东西，我就不用跟 system 有任何 dependency， 我可能拉到另外一个 server 同样可以做事情。OK。然后呃，为什么用 a n s p o 其实第一个就是它是简单的，第二个是我不用装 agent， 它比你可能要 agent， 然后其他的可能也要，因为我只有用过 p u b l i s h 这两个，而、啊、其他的我不太不太能比较，但是不用装 agent 是有蛮多好处的啦。然后它呃 p u b l i s h 只走 SSH， 所以你只要 SSH。H 会通，你几乎都可以做事情。所以，那目前在我们公司看到的状况是，好像 SSH 大部分的客户都会提供你这样的 SS 方式，对，经过 VPN 然后做 SSH， 然后它它没有一些额外的 package 需要装的，然后它用 Python 写，这是我用它的原因。然后另外一个部分就是呃。前一阵子啊，应该没多久，大概一两礼拜吧。我看到一个一个呃，就是 com 呃 
community manager 的一个一个 campus 里面，他就他就有一张图是在讲说 a n s p o 跟其他的呃其他的 config manager tool 发展的状况。黄色是 public， 在 OPS 就是 operation operator 或者是 operation 的人用的比较多的是在 public。然后 a n s p o 其实是没有那么多，但是其实你有看，它其实跟那个 c h e c k 已经很接近了。然后在 Develop 这一块也很有趣，它已经跟 p o p p y 很接近了。对，因为我会发现这件事情也是因为我呃，我等一下会有一个一个 demo 的部分是那个 Repo 其实也是一个 r e d h e a d 的一个工程师，他。他写的 Swift 哪一段？那我想说，哎、欸，既然他有，我就把我的 benchmark 补上去这样。然后我想说，奇怪，为什么他会用 a n s p o 而而且我是最近才看到他在用，然后就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。哦，原来其实大家还蛮喜欢尝试新的东西。然后 a n s p o 看起来整个结构也相对比较单纯。OK， 然后呃，下面有连接，还蛮有趣的，可以去读读看。那呃，这个 benchmark 呃 benchmark 有几个 topic 是是我这边呃主要想要讲的就是客户想知道我现在买的机器加你的 software 有多少 loading， 我可以去承受，就是说呃你机器跑起来之后我有多少 loading， 我可以把它逼到多少的呃 request a second， 然后你机器还 hold 得住不会挂掉这样。然后第二个部分就是我要知道。在这样的情况下，我有多少限制？我我的限制是来自于 CPU、Network、Disk。OK， 然后他们可能想要，就是我们所谓的 CP 比吧，就是他想要找到一个最佳的 CP 值。那呃，我们要怎么做一个 benchmark 在在 Swift 上是呃，第一个我们要有一个 tool。那其实这几个 tool 是目前呃比较。常看到的，好像也只有这几个，对，其他的好像没有。那，呃，如果有的话，请跟我讲一下。对，那第一个是 s w i f Bench， 这是 Community Base 的，然后它很简单，就是一个小小的 Python Script 的 Code。然后第二个部分是 Java Base， 的，它是 c o s t b r a n c h 是呃 Intel 做的，然后它也 UI， 所以你可以点点点，然后就可以做。呃，但是因为我们是 Python 的人嘛，所以当然是用 Python 的 base， 就是那，那、啊、我们公司就是发现没有 benchmark 这个东西，没有没有好用的 benchmark tool， 然后来达到我们想要测试呃 Swift 的极限，它到底在哪边？所以我们就自己做了一个 SS b r i d g e 然后是 Python base， 然后呃你要做 benchmark Swift 就是有很多情况，就是你你要先定你的呃 scenario 是怎么。就是 ，OK， 你这个 Swift Class 是拿来干嘛？有些客户是拿来做呃 video streaming， 有些客户是来放图片。那我们也有客户在做呃跟基因有关的，然后他们是把这个东西当成一个，就因为基因基因公司他们要算很多东西，所以他会算呃，他会把 Swift 当成一个 buffer 在后面，所以就是他们存取量很大，所以。他们很多小的 data， 然后可能是固定 size， 我不晓得，但是他们就有用我们的东西。然后另外一部分是说，可能客户会跟你讲说 ，OK， 我的我的 data 是我写一次之后，根本都不会再去 override 它，我都是读，所以我可能就是 ten percent write， 然后可能九十 percent 的读，所以我读要很快。那相对于这个，呃，这也是所有的强项。那接下来我们有 tool 了。啊、呃，有呃，有我们的 scenario， 然后接下来就是 OK， 那我们要知道它的呃 Swift 里面的配置，因为 Swift 呃，它每个其实你可以看到 proxy， 它可以独立成一个 node， 就是它有可能像这样 node one 就一个 proxy， 那那这这个一个小 proxy 不代表说它里面只有一个 instance， 它可能有看你 CPU 有多少，它就可以起多少，那。OK， 那这边就是有三个 proxy 在前面，然后也就是说，呃，当客户当 c l i 看到 n o d 跟 n o d 其实是两个 object server， 就是包含 account container 全部在一起
，所以他们是可以被切开的。那你说我可不可以再加多一点呃 option n o t 在后面？可以也可以，这看你看呃客户的需求，然后你的 plan 你要怎么 plan。这是另外一种做法，就是这是就是一个 pack， 这是两个 pack， 然后并行，然后对外就是一个 internet， 然后他们。它的里面，它其实没有，它就是全部都在一台机器里面，然后就两台机器，最简单的一个 deployment 是这样。那像你遇到这样的状况，就是你知道呃呃 Swift 的 deployment 长什么样子，接下来就是要看说 OK， 那这个 deployment 可能会有什么问题？就是有时候客户像我们，像我最近就遇到客户。他跟我们讲说前面是 ten b ten g 的，可是我一测就是 node one 到 node two 是 ten g， node two 到 node 三不是 ten g， 然后呃，可能客户他也不知道，他觉得我 set 好，然后我看那个 Linux 起来，看 kernel， 哎、欸，是 ten g 接好，可是他可能 switch 那边他没有设，或者是说他们呃环境很复杂，然后到可能中间有一段就就坏掉了，不晓得。然后，所以我们在做之前，我会先做 network 的 bandwidth 的些的 test， 先 make sure 说，呃，环境都是对的，然后再做 benchmark。那这个部分也是也是呃呃用 a n s p l e 原因是因为我可能可以写一个一个一个一个类似的 template 或 a n s p l e 的 playbook 去做测试网络到底 A 到 B 的 bandwidth 是多少 ，B 到 C 是多少，然后可能 run 一次我全部就晓得。我就不用自己进去每一个弄，然后再去起车来做事情。OK， 然后像呃，这是第二种 deployment 是比较简单，就是它就是 client 面对 client 那边到底是它 backbone 是 10G 还是 1G， 我还以为有可能它是 10G 程式，然后把它 aggregate 起来，所以它有 40G， 那有可能 40G 是 share， 像这个有可能是它这两个 network 其实是串在一起。然后可能开 VM， 然后四十 G 前后续，就会变很复杂。<笑> OK， 哦、oh. ，OK， 这这边我可能没有把塞弄好。这个这个是一个，这可能有点小。这是一个呃，就对我来说，我做一个 Swift deployment 的整个 flow。就是第一个，我会先把所有 service 停掉，所有 service 停掉。接下来我就是把所有 disk 清掉。OK， 可能一百，可能我有，我有，呃呃，服务部最多好像是二十四台 n o 然后你要把二十四台 n o 的 service 全部停掉，然后再进去把所有二十四台 n o 每一台 n o 的 disk， 就是这个 disk 不是 OS， 是呃 storage 放的东西，然后我要把它清掉，因为我要测。performance， 然后到底说这样的 cluster build 出来 performance 是不是到客户一起？如果不一起，他可能要调整一些状况。然后清完之后，呃，清完 hard 之后，再把所有 service 叫起来，包含这个东西。然后接下来就是开始打 benchmark 的的事情，就是我会呃，哦，还有一个重点就是 benchmark no 不是只有一台。因为当你面对二十四台，可能可能里面有八台 p r o x y 在前面的时候，你相对应的一台的一台的 benchmark 的打出去的力量可能不够，你根本打不死。你可能用到四台去打，你也可能打不死。因为我就遇过有一个 class 为什么打都打不死，然后我打到那个 bandwidth 就是 concurrency， 就是同时间的 concurrency 进到 p r o x y 是已经接近六千。的 request per second， 然后它还是它的速度还是很好，维持在很好的状态。然后结果结果问题是，我先打到他们 backbone， 就是他们呃 p r o x y 到 object 中间那一块的 network 的 b a n d w i d t 因为那一块他们只有二十 G， 所以那一块先打到的时候，我前面怎么打都没有办法，呃，就是没有办法。打到那个 p r o x y 整个系统是蛮窄的状态，因为因为它被后面的那个 network 那边掐死，因为 data 从 p r o x y 进去到，觉得它是呃有点像 streaming 的方式这样走进去的，所以变成是 connection 做完之后它才会结束，所以
，呃，如果 foundation 还没做完，它就会后在 process 那边。好，然后呃，我这边有一个呃 issue request from client 就是 benchmark， 然后 concurrency 我会从一百、两百、三百、四百、五百一直往上跳，跳能跳到两千，所以意味着在这一块。呃，你可能就要做很久，你可能打下去之后，你可能就是要等，还有可能有可能等一天，然后你才会有结果，所以，所以这还蛮花时间的。然后呃 ，benchmark 打完之后，你要把资料收集回来，然后把它产生一个可能一个报表之类的，就是你想看什么，你自己去选择，然后自己去拉，自己去选，然后，然后下一个 run， 然后就看一些 error。然后，呃，这个是我我们常遇到的问题啊，也是觉得很麻烦的是，是说因为呃客户卡车不一样，所以变得是你在 benchmark 之前，你就要先去呃去针对它的环境去设计你的呃可能呃 prep 就是 inventory file 那边。那你如果是像呃之前我们的做法是，我们可能就用 script 做，可是用 script 做。很笨，就是如果有二十个 n o 然后你要再去弄 script， 你要花很多的时间去做这些事情，然后变得很、很、很浪费时间。然后你光，呃，你可能做一个 benchmark， 应该一个礼拜就过去。然后，因为我们公司其实是 startup 公司，所以没有那么多时间让你去这样玩。所以就是我们把它转到 a n s p o r e 的好处是在这边。然后另外一块就是。你 container object 的 n o d 到底有多少个 hard d 然后有多少个 p r o c e s s n o d 这些东西其实在，在呃，在你拿到的拿到那个环境的时候，你就大概知道。然后你其实我们就可以算出它的，它可能会卡在哪个地方，然后你就会有一个底说 ，OK， 那我应该从哪一个 case 开始做。然后呃。另外一个问题是，客户，客户可能给你的这个东西，呃，跟给你的这些 class， 他，他，呃，他可能不希望你在那个 s w i f 那个 n o d 里面装东西，然后你不装东西，你要怎么测试？这就是比较麻烦，是我们尽量不去装，因为客户可能会说，啊，你装了，那你可能有一些 server 功能或者做一些什么事情。导致 benchmark 出来不是他要的，或者是跟我们真正到 production 的时候会不一样。那所以可能可能这个也是呃我选择 export 的原因。那另外一块是呃我可能做完一个 benchmark， 我可能要调整呃 Swift 里面的 config。那这个调整 config 也是呃其实 export 就可以做了。那另外一个部分是。你我跟我也是，你要呃有有 class， 就是 class basing， 就是 class 到 class 那一段，然后 class internal 就 class 到九。呃，这边为什么会提这边？是因为呃，因为我刚刚有提到说，所以不是从 class 到九会有三个 ready 卡，就是依据你设有几个 ready 卡，所以这个代表就是假设我从呃 class 到 class 的 traffic 是一，我到 class 到 object 是三，所以。你可以想象后面的呃 p r o c e s 到觉得那个 traffic 的量是三倍。如果你设四个 r e p i c a 它就是四倍，因为从 p r o c e s 出去会是四个 r e p i c a 一出出去，然后到不同的 pro 呃 object server 去，然后 object server 存到不同的 disk 去。OK， 所以呃 n e t w o r k bandwidth 在呃 Swift 里面其实蛮重要的。然后哦，我遇到一个我最头痛的是客户竟然说。他们要在 production 的环境做 benchmark， 然后，然后你就知道，这就很错，因为你你没有办法删任何，就是你你把资料 benchmark 是把资料写到它的呃 real 的呃位置，然后呃 benchmark 结束之后你要把东西删掉，然后不能把他们实际的 data 弄坏，然后对这个是让人很头，就是。就是你在下面扛面的时候，你都觉得很恐怖，因为你不知道呃哪时候会把东西搞坏这样。那这个客户就是我打不死的，这边那个我打不死，我不知道为什么
。然后呃，这个这个就是呃，我用 Ansible 来做的原因是呃，我可以直接把我的环境呃设定在我的 class account 里面，就 inventory file 里面，我可以先定义好，然后我就可以，然后接下来就是。呃，我就有一个 Swift cluster， 然后也有 benchmark node 好了，然后就开始去装 benchmark node。呃，另外另外一个呃，有一个部分是因为 benchmark node 客户给我们的时候就是一个空的机器，那我们要去把所呃所有的我们要装配置全部装好。那可能有时候四台，有时候八台，你不晓得。所以就是看客户给你多少，你就要装。那那最方便的就是。写 script 像 a s p l e 这样直接做，然后接下来就是呃，当你把东西装好之后，你就可以去一个 benchmark， 然后但是在呃去一个 benchmark 之前，你可能要先看一下 network 的状态，然后接下来就是 benchmark 完，把资料收集完，然后写成一个 CSV， 然后可能有 UI 可以让它修修在呃 Word 上。好，那我可以做一个 demo， 然后这个是我刚刚讲的，我有一个 repo 在这个地方，然后呃 ，Swift AIO 就是 all in one，Swift all in one 就是 S A I O，OK、okay, 就是一个 p a c k o n o d e 你可以在呃，我的 demo 环境是我用一个 virtual box， 然后加 Vagrant，Vagrant 加 i n s p o 然后我就可以把两个 node deployment 起来，然后该装的全部装好，放 Swift 东西都弄好。然后就可以开始做 a s p o 的一些测试，然后就是就是从呃 Swift Cluster 这个 VM， 然后 Benchmark 也是一个 VM， 然后我就从外面我叫 Benchmark Node 去打 t r a f f i c 到呃 Swift AIO 就是这个 VM 了。好，然呃，其实这两个 B M 我已经把它叫起来了，这个刚刚呃在之前呢，因为我在测一些东西，所以我叫起来。那你们如果有环境，回家可以是因为他可能会要你装一个那个，要你抓一些 image 下来，所以可能如果你这些是会有点久。
那前面这两段其实就是它在 deployment s u i t 这个部分，然后下面这一块就是 deployment 呃 SS branch， 就是所谓的 batch farm node。那我们来 run 一下那个，就是 benchmark。加一个 inventory， 然后。那这 tag 是是我我想要就是我可能要单独 run 某一个某一个呃可能功能或者是一个一个 p a p e r 呃应该说一个一个 pass 给一我我我直接加一个 tag 在这边，所以我可以直接下载。OK， 然后然后他跟我讲 fail 的原因是因为因为我没有设 key， 所以我变的是我要打我要再加一个 d a t a k 他其实他现在已经在逛那个方面，然后他已经开始做呃打车子的动作<咳>，然后就稍微等一下，他做完，然后你在这边你就可以看到呃 benchmark 做了什么事情，然后这是我们 benchmark 做，然后你就可以看到这边有一个所谓的 request per second， 就是 OK， 我现在。这一个小时，所以 request per second 可以到八十点三，就是一秒钟的 request 是多少？那这跟你的 object 大小会有关联。那包含一些 delay 都在这边。当然，呃，因为我现在只有把它秀出来，那其实，呃， benchmark 完之后，你可以产生一些档案在呃那一个在 benchmark node 里面，然后你再把它拿回来做那个变动。再看下面，就是你也可以做一个，你去比较动作，就是假设我现在 run 了 ，run 完了，然后我可能希望我把一些 run 拉回来，我等下一个也是一样。那这个什么我是我只有拉呃呃 system mode 的东西回来，然后还有看。它低的 U C 值是怎么样？然后这个就是看你要抓什么东西，然后你在 b e n c h m a r k 的时候，你可以选择性的去做或者不做。那最后是呃，我刚好提到说，呃，因为我不知道做 n e o b a n d w i d t h 的测试嘛，然后我就写了一个，我用 i p o d e 去做，然后我因为有两台 n o 所以我要测滑几到。呃，就是我的 benchmark 到滑稽中间这一段，它的 bandwidth 到底是多少？然后就是因为，呃，因为你知道 bandwidth 要怎么测，就最好就是你就用最快的方式去送给它，看它送到对方那一端是呃测量出来是多少。那所以我做了一个。这个动作就是它会在 storage node 那边先起一个 iPad 的 server， 然后，然后接下来下一个阶段就是它到 benchmark node 那边，它开始打 traffic， 然后打完之后，它又回到 switch 呃 storage node 那边把 iPad 这个这个 tool 关掉，把这个 server 关掉。OK， 给它打完了。然后这是你到在这边，你可以看到说。其实有一 G 的、一 GB 的 memory 在这两个 node 之间，所以其实呃，通过这样我很容易就知道说，我可以一次移除很多台，然后慢慢按住，然后我就可以得到一个结果。我可能就有其他的时间可以做别的事情。那这个是我觉得对 benchmark 来讲是很方便的一件事情。好，然后然后
后其实另外一个部分讲一下 Vulcan 这边，飞轮这边。其实你们拉 Ripple 之后，你就可以看到，其实呃，如果你希望用 i n s t a l l 去做 provisioning 的话，其实你只需要做这些事情，然后。这边的 group 就是呃，你有多少 host， 然后你要你要把这 host 叫成呃哪一个 group 的名字，就这样就可以了。然后你就可以，他就会去找这个 host， 然后给他这个名字。然后你要跟他讲说你的你的你的 site 啊、呃，你你的那个 playbook 的名字是什么？那他会去 playbook， 然后去对应说是 storage， 然后他就会去做相对应的动作。所以当你把 v n 叫起来之后，就大致上就去。嗯 ，OK， 这边。然后呃，另外一个部分是呃，我除了做 benchmark 这一块，我们还有做了一个比较，我不知道谁想的，就是里面一个 core developer 就说，哎、欸，你可不可以把 benchmark 的这个东西放到 CI 上面去？然后我想说，你放 CI 然后做 benchmarking。你在搞什么东西？就觉得，就一开始觉得很奇怪，但是想想，哎、欸，还蛮有趣的。因为我们是有 physical 的一个 cluster， 然后透过 Jenkins， 如果有 upstream 有 data， 我们就会拉一遍下来之后，我会把这个 event 就是也拉新的 code， 然后 deployment 到这个 cluster 舞台弄，就等于是整个重新 deployment。然后 deployment 完之后，我就开始做 benchmark test， 开始打 t r a c i n 进去。然后这个好处是。他们呃 d e v e l o p e r 很开心是，是他在看的时候，他知道 OK， 因为我们因为呃，因为这五月我们是呃 upstream release， 所以这一块是 e r a t i o code， 所以 e r a t i o code 呃相对应的是它吃 CPU 很重，所以它也会后面有一些 algorithm 在或者一些 library 在做，它可以透过这样的方式知道说 OK， 我今天改动了一个部分，那我的 benchmark 出来的值是多少，它可以有个 reference， 不会说呃。就是他可以知道说，到底我我我改的这些地方是不是有 impact 到我的 performance？ OK。然后其实这个是啊、呃，我们的 CI integration server， 然后它它会有呃这个这个这个 server 做了三件事，就是它做 functional test。然后做 Python 二六的呃那个 c o m p a r i t y check， 就是它会让一个用 Python 二点六去跑，所以整个测试整个测试看会不会 pass。然后另外一个就做 benchmark， OK， 然后这个是 benchmark 的一个资料的，就是当我决定整个 run benchmark 的时候，我会看到一个一个目录，这是所有的东西，包含 raw data、Swift raw log。还有 Jenkins 里面的 Screen 的呃，就是 Console 的 Log， 那最后一个就是 S Branch 的一个结果。那这边就是一个呃，我 Scenario 是怎样，然后呃，我跑出来的结果是怎么样，都在上面。所以呃 ，Developer 就很开心说，哎、欸，他可以看到这个东西，哦，这个好酷、哦，对。然后就你做完了，你就觉得哎、欸，奇怪，怎么可以弄成这样？一开始做的时候完全没有期望，那、啊、其实呃。后面都很简单，没有没有想象中那么复杂。OK， 然后这个 slide 我后面会会再给 team， 然后可能大家就可以当参考这样。好，那诶、欸，我先到这边。那有问题吗 ？OK， 那那你那你 benchmark 的结果，客户通常是满意还是不满意？呃 ，benchmark 的结果通常是刚刚讲说你们网络有问题。我们 CPU 有问题，然后跟他解释，然后他们会就是就是你可以跟他讲说，我们分析完了，我们知道问题在哪边。那你 network bandwidth 中间，就是像我刚刚讲的那个打不死那一个，就是他 network 中后段有问题，然后跟他提了，那这就取决他要不要去 improve 那一块，因为他如果 improve 那一块，我们再猜他 performance 应该可以 double， 但是他们没有去做，因为他们觉得哎、欸、很稳定，然后他们很开心。然后，然后可是，实际打完之后，我们再去看他们的 class 的状况是，他们一天的一个小一秒的 request 可能两三百
，可是他们买的哈位是，我撑一秒可以打到六七千，所以其实我我不知道是这客户是很有钱还是怎么样，但是我就跟我同事讲说啊，他应该赚蛮多的，对，应该是公司赚蛮多，然后呃，对这一类，所以他们买的哈位都挑的还不错，就是。而且他们的资料量也很大，已经到几批吧，几批六批的一个公司后，他们 internal 的，对，就我也觉得很大。然后我现在四百 T 我都打不完的，然后几批我就觉得，对。然后他们用的，好像已经用，我不知道有没有用到，呃，三分之一我不晓得，但是他们量也蛮多，就是虽然 SS 呃 request 很少，可是资料就是每天你就看他吹风一直在动。就是没有停过的，然后，呃，如果很稳定的 cluster， 在我们 backend 我们会 monitor 的那一部分，你就会看到很漂亮的线图，然后每天都是从同样的，每天都是这样子，就是固定那段时间它就开始起来，然后下去，然后你就觉得很漂亮。那过一阵你如果发现这 cluster 有问题，你就发现某一块是绑整个好像就烂掉这样子。对，好，那就就我今天就到这边，谢谢大家。